Nosotros lo que pretendemos es llevar la práctica de la actividad física en principio a toda la comunidad universitaria, tanto a estudiantes como a PAS o a PDI. Eh, esto lo hacemos pues, de, de varias formas. Por un lado, eh, ofertamos una serie de actividades dirigidas en nuestras instalaciones, pues, tipo aeróbic, musculación, trabajo de cardio, pilates, yoga, tai chi, eh, aeróbic, zumba. Eh, por otro lado, ofrecemos competiciones, competiciones internas y competiciones externas. Eh, la principal competición que tenemos tanto en deportes de equipo como en individuales es el trofeo rector que nos ocupa prácticamente pues, en, en el primer cuatrimestre la fase local de la Universidad de Salamanca y en la fase de distrito que sería en el segundo cuatrimestre serían enfrentamientos de los diferentes campus y los ganadores irían a la fase autonómica que se enfrentan con las diferentes universidades. Por otro lado, en competiciones, llevamos a nuestros de mejores deportistas a los campeonatos de España universitarios, eh, de los cuales, por cierto, hemos tenido bastantes medallas en, en, en esta edición. Vamos al Campeonato de España Universitario de Pista al Aire Libre, vamos con cinco atletas. Es la máxima competición universitaria nacional, entonces creo que ahí se culmina eh, pues una etapa universitaria en la cual participan en la máxima competición para ellos en este momento. Además de, bueno, de tener que prepararnos para pues, los exámenes y, y todo lo que requiere el curso, pues también hay que prepararse físicamente y psicológicamente pues, para todos estos campeonatos. Lo cierto es que escasean estos tipos de campeonatos en los que solemos ir eh, acompañados, o yo por lo menos como mi club no tiene ligas, pues entonces lo cierto es que sí que es adepina, porque pasamos muchas horas en el viaje, sobre todo, luego en el hotel y en la competición, Así que bueno, sí, pues se podría decir que luego hacemos bastante amistad. Por otro lado, tenemos el Deporte Federado, que compite en diferentes secciones, en eh, fútbol sala, baloncesto, eh, tenemos también equipo en voleibol, que este año han conseguido plaza para ascender de categoría, y tenemos una sección de ajedrez y nos queda también una sección de alterofilia, que también ha sido vencedora por equipos eh, en el Campeonato de España de Alterofilia. Cada vez eh, tienen más adeptos ¿no? y más gente que los practica, son las actividades en la naturaleza. Eh, estamos hablando de actividades de montañismo, de senderismo, de escalada deportiva, actividades multiaventura que engloban pues, diferentes disciplinas como por ejemplo hacer tirolinas, rappers, eh, descenso de barrancos, descenso eh, de rafting. A nosotros aquí en donde nos encontramos, en el pabellón polideportivo Miguel de Unamuno, eh, donde se encuentra el rocódromo que tenemos interno, eh, que precisamente pues, con las condiciones meteorológicas viene muy bien que se ha cubierto. Eh, organizamos cursos de formación para los chavales, bueno, para toda la comunidad universitaria, para que aprendan a escalar, vinculado es un poco a que luego además hacemos actividades en la naturaleza, en las cuales les sacamos a que escalen en roca y aprendan lo que es la, la actividad de la escalada deportiva en el medio en el que se creó y se originó, que es el, en el medio natural, en, la, en, en roca, como te decía. De hecho, ahora tenemos una salida a San Martín de Valdeiglesias en la provincia de Madrid y nos vamos el 18 y 19 de junio. Normalmente viene gente muy noble que acaba de hacer los cursos o que ha empezado a escalar y hacemos vías pues, un poco de su nivel, asequibles, pero puede venir cualquier persona con cualquier nivel de escalada, siempre y cuando tenga el requisito de que ha pasado una prueba de control de seguridad, que sabe escalar con autonomía. Además, tenemos aquí, en este, aquí dentro, en este rocódromo, tenemos el 7 de junio un encuentro de escaladores de la comunidad universitaria, simplemente con el objeto o el afán de pasar un día en conjunto, en comunidad de escaladora, en el cual escalemos en común y pasemos una buena jornada y también ese día se sorteará material deportivo relacionado con la escalada y tendremos una charla basada en la psicología del escalador cómo motivar y cómo sentirse motivado el montanismo y senderismo, pues el crecimiento es exponencial. En la etiqueta de montaña lo mismo, cada vez hay más. Y sobre todo a nivel no solo lúdico por pasarlo bien, sino también se bifurca un poco también a competición, pero sin el afán de ganar, sino de participar. Hay muchas competiciones de bicicleta de montaña, eh, competiciones de carreras populares y, salidas, y competiciones en carrera en montaña también. Pero a nivel de senderismo, montanismo, está muy, muy en auge. La escalada también, nosotros sacamos al año seis cursos, los seis cursos se llenan con diez personas. Estamos en el complejo polideportivo de Salas Bajas, que creo que es, bueno, creo no, es el, 
nuestra instalación de mayor tamaño y probablemente la que más eh, posibilidades da de, de diferentes prácticas. ¿no? Tenemos el, la pista de atletismo, eh, canchas polideportivas, baloncesto, fútbol sala, las pistas de tenis, allí detrás, aquí las de pádel. Tenemos el campo de rugby y campo de fútbol y luego todo el circuito exterior de running, eh, un par de salas de musculación y también eh, una pequeña zona para trabajar eh, los golpes de corta distancia de, de golf. A medida que va acabando el curso, pues las actividades que van teniendo mayor relevancia por, probablemente por lo que decimos del clima, que empieza a ser muy agradable, pues son el tenis, el pádel y bueno, mucha gente también por aquí viene a hacer eh, running, a hacer sus entrenamientos de, de carrera continua o interválicos. Tenemos eh, dos formas de, de, de promover la práctica deportiva, una es eh, organizando cursos con unas horas concretas, con entrenadores titulados, eh, tanto en tenis como en pádel, y luego la otra forma es que el propio usuario reserve la instalación.